नमस्कार बंधुरा आपनारा देखें एडि चैनल बंधुरा आज उन्त्रिशे जून सोमवार इतिमदे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय समस्त पश्चिम बंग वासी बेस किस गुरुतवपूर्ण घोषणा कर भिडियोटी आलोचना करब से ही संगे पश्चिम बंगे जिलागुली आबा लकडाउन कड़ाकड़ी कड़ा हल सबा के मानते हैं यह समस्त नियमगुलो जदि आपनारा नियमगुलो ना मानें तो हमें आपनार बिुदे कड़ा व्यवस्था ने पुलिस प्रशासन से ही संगे माध्यमिक परीक्षार रेजल्ट दिन खण प्रकाशित सरकार तरफ थे बे कि गुरुतवपूर्ण खबर बैरिए जी भिडियो आलोचना करब तो अवश्य भिडियो अपनारा प्रथम शेष पर्त मनोज सहकारे देखें और चैने नतून हो चैनल के एखी सबसक्राइब कर पास बेलैकन टी प्रेस करबें लेटेस्ट भिडियो अपडेटगुलो सर्वप्रथम सवार आगे पवार जो तो आसन बंधुरा देना भिडियो शुरू करी प्रबल बिस्टीपात कारण उत्तरबंगे एकाधिक जैगे प्राय बना परिसिति तैरि आबह दफ्तर जान उत्तरबंगे जिलागुल भारि बिस्टि चलते उत्तर देखे दक्षिण बंग जुड़े चलते बिस्टि कंतु सोमवार के आबहर उन्नतर सम्भवना रही है आबह दफ्तर पूर्वाभास रविवार दक्षिणबंगे प्राय सब जिलाते ही बज्र विद्युत सह बिष्ट सम्भवना रही है वीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले भारि अति भारि बिष्ट सम्भवना रही है बाकुड़ा पुरुलिया पूर्व और पश्चिम बर्धमान नदिया उत्तर और दक्षिण चौबीस परगना सह पूर्व और पश्चिम मेदनिपुरे कैक फसला भारि बिस्टि होते अन्न्य जिलागुल बज्र विद्युत सह बिष्ट आशंका रही है जानते हैं आबह दफ्तर हाँ बंधुरा आज भारि अति भारि बिष्ट सतर्कता जारी कर उत्तरबंगे कोचबिहार और आलिपुरदुआर जिले भारि बिष्ट सम्भवना दार्जिलिंग कलिम्प जलपाइगुड़ी एवं उत्तर दिनपुरे सोमवार जलपाइगुड़ी आलिपुरदुआर और कोचबिहारे भारि बिष्ट प्रबल सम्भवना रही है उत्तरबंग भाषी अर्थात उत्तरबंग वासी मंगलवार बिष्ट हाथ कि रेहाई पे बुधवार के फिर भारि बिष्ट पूर्वाभास आलिपुर आबह दफ्तर तो बंधुरा अपनारा देखते ही आज के आबहार लेटेस्ट खबर टी तो आसन बंधुरा देखे नब परवर्ती खबर की तीन जुलई थे चालू होते मेट्रो पर समस्त दिक खतिए दे देखते कल सकाल एगारोटा नवान्न मेट्रो करपक्ष संगे बैठक करें स्वराष्ट्र सचिव आलापन बंदोपाध्याय बैठके उपस्थित थकबें परिवहन सचिव प्रभात मिश्र और मेट्रो रेल आधिकारिका नवान्न सूत्र खबर शुरूते एक जुलई मेट्रो पर शुरू कथा भाबा हम पर परिवर्तन आगामी तीन जुलई के परेवा चालू करते इतिमदे तोड़जोड़ शुरू कर मुहूर्ते मेट्रो चालू करी प्रयोजन जानते चा विभिन्न विभाग के समस्त दिक पर्वेक्षण कर आगामी तीन जुलईर मध्य तरह रिपोर्ट जमा देवर निर्देश दिए मेट्रो करपक्ष नवान्न सूत्र खबर यह परिस मेट्रो चालू करते गाधिक नियम विधि मानते हैं इतिमदे बस किस सतर्कतामूलक व्यवस्थार कथा बलाो तब एत कि मानते जो परिकाठाम दरकार आद व्यवस्था करा सम्भव कि ना ता प्रश्न प्रस्ताव अनुजी प्रति गेटे आरपीएफ रखते गेट्रो ते बत्रीस जन आरपीएफ रखते आदता सम्भव कि ना ता देखा प्रत्येक ट्रेने जीवाणुमुक्त करते मक ड्रिल करते एगुलो करते समय लागे कहे तीन तारीखर आगे आपात तो मेट्रो पर चालू सम्भवना नहीं आगामीकाल बैठके जत द्रुत सम्भव मेट्रो पर चालुर कर आर्जी जाना राज्य तो बंधुरा अपनारा देखते ही पालन आगामी तीन जुलई थ मेट्रो पर चालू होते एमटाई क्योंकि नवान्न सूत्रे खबर उठे एस तो आसन बंधुरा देखे नब परवर्ती खबर की लकडाउनर समय परिवर्तन ओपर जोर दिल जिला पुलिस और प्रशासन आधिकारिका करना भाइर गोष्ठी संक्रमण एड़ाते मालदह जिलार समस्त बजार हाट और जबतियों दोकानपाट निर्दिष्ट एक समय पर खोला रखार सिद्धान चूड़ान कर जिला पुलिस और प्रशासन करता रविवार दोपुरे जिला पुलिस और प्रशासन यही बैठके उपस्थित हो इंगलिस बजार पुरसभा कर मालदह चेम्बर अफ कमार्स मालदह जिलार कलेेक्टर भवन कन्फारेंस रूमे बैठके उपस्थित छे जिला शासक राजश्री मिश्र पुलिस सूपार अलोक राजरिया मालदह सदर महकुमार शासक सुरेश चंद्र रानो इंगलिस बजार पुरसभा प्रशासन मंडल चेयरपार्सन नीहार घोष प्रशासक मंडल सदस्य बाबला सरकार पुरतन मालदह पुरसभा प्रशासन कार्तिक घोष मालदह मार्चेंट चेम्बर अफ कमार्सर सम्पादक जयंत कुंडू जुग्म सम्पादक उत्तर
উত্তম বসাক প্রমুখ জেলা প্রশাসনিক বৈঠক এই সিদ্ধান্তে নেওয়া হয় আগামীকাল সোমবার অর্থাৎ আজ থেকেই মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় সকাল দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে মাছ বাজার এবং সবজি বাজার দুপুর তিনটার পর বন্ধ থাকবে সমস্ত বাজার ফুটপাথ জুড়ে কোনো রকম অস্থায়ী দোকান খোলা রাখা হবে না অর্থাৎ বসতে দেওয়া হবে না নির্দিষ্ট সময় দুপুর তিনটের মধ্যেই পোশাক থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী দোকান বন্ধ করে দিতে হবে বলে করা নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে বৈঠকের পর প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন বাড়ির বাইরে বেরোলে ব্যবহার করতে হবে মাস্ক এবং মানতে হবে সামাজিক দূরত্ব সকাল দশটার পর সবজি ও মাস্ক অর্থাৎ মাছ বাজার খোলা থাকলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে পুলিশ লকডাউনে কোন জায়গায় একসঙ্গে সাতজনের বেশি আড্ডা মারতে পারবেন না দুপুর তিনটের পর সমস্ত দোকান বন্ধের পাশাপাশি রাস্তায় কোনো রকম জমায়েত করা যাবে না জেলা শাসক রাজশ্রী মিশ্র জানিয়েছেন করোনা পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এবং গোষ্ঠী সংক্রমণ এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত না হয়েছে কোথাও জমায়েত হতে দেওয়া যাবে না তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পালেন আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কিন্তু লকডাউনকে কড়াকড়ি করা হবে এবং টাইম টেবিলও করে দেওয়া হবে সমস্ত দোকানপাট খোলার তো অবশ্যই আপনারা সাবধান থাকবেন এবং সতর্ক থাকবেন তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি সিবিএসই আইসিএসির দুটো ব্রোডি পনেরো জুলাইয়ের মধ্যে দশম শ্রেণীর ফল প্রকাশ করবে কিন্তু কবে বেরোবে এ রাজ্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিকের ফলাফল লকডাউনের আগেই শেষ হয়েছে পরীক্ষা গ্রিন জোন চিহ্নিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গিয়েছিল নম্বর সংগ্রহের কাজ সূত্রের খবর নাম্বার সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে অপেক্ষা প্রিন্টিংয়ের প্রিন্টের কাজ শেষ হলেই পরীক্ষার ফল ঘোষণা মনে করা হচ্ছে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে মাধ্যমিকের ফলাফল করোনার জন্য অধিকাংশ স্কুলেই এখন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সেক্ষেত্রে মার্কশিট পড়ুয়াদের হাতে কিভাবে তুলে দেওয়া হবে তা নিয়ে চলছে আলোচনা হ্যাঁ বন্ধুরা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর জুলাইয়ের শেষেই ফলাফল বের করবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অন্য বিষয়ে পাওয়া নাম্বার অর্থাৎ সর্বোচ্চ নাম্বার মিলবে বাকি থাকা পেপারে জানানো হয়েছে পড়ুয়াদের প্রয়োজনে সেই ফলের ভিত্তিতে আরও পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক নয় করোনার জেরে বাতিল হয়েছে কলেজ সমস্ত পরীক্ষাও এই নিয়ে শনিবারই সুপারিশ পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর সুপারিশে বলা হয়েছে আশি শতাংশ নাম্বার দেওয়া হবে বিগত বছরগুলির পরীক্ষাতে সর্বোচ্চ নাম্বারের ভিত্তিতে আর বাকি কুড়ি শতাংশ নাম্বার দেওয়া হবে ফাইনাল সেমিস্টার ইন্টারনে অর্থাৎ ইন্টারনাল অ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতে এই পরীক্ষার ফলাফল একত্রিশ জুলাইয়ের মধ্যে হতে পারে পড়ুয়াদের এক্ষেত্রেও ফলাফলের ভিত্তিতে পুনরায় আবেদন করা যাবে বলে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পারলেন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহতেই বা দ্বিতীয় সপ্তাহতেই আপনারা কিন্তু মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়ে যাবে যারা মাধ্যমিকের ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তারা কিন্তু ফল জেনে নিতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমেই তো এটি কিন্তু একটি দারুণ সুখবর সমস্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্টুডেন্টদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্টও কিন্তু জুলাইয়ের মাসের মধ্যেই অর্থাৎ একত্রিশ তারিখের মধ্যেই প্রকাশিত করা হবে এমনটাই কিন্তু সূত্রের খবর উঠে এসেছে তো আসন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি ভারতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আসছে না এখনও তাই আনলক করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল একাধিক রাজ্য লকডাউনের নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে এবার নতুন করে সম্পূর্ণ লকডাউন জারি হলো মণিপুরে রবিবার সেই রাজ্যের সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক থেকে পনেরোই জুলাই পর্যন্ত সেই লকডাউন জারি করা হয়েছে তবে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে জানা গিয়েছে তবে মেনে চলতে হবে সরকারি গাইডলাইন অন্য কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চলবে না এমনটাই জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সিং আগে দিনে একটা বিমান চলছিল এতদিন এবার থেকে সেটাও বাড়িয়ে পাঁচটা করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এক জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে যার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন চারশো বত্রিশ জন এদিকে কর্ণাটকে এবার লকডাউন জারি করা হয়েছে নতুনভাবে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর থেকে সেই নিয়ম জারি করা হয়েছে আগামী পাঁচ জুলাই থেকে এই নয়া নিয়ম জারি হচ্ছে এবার থেকে সেই রাজ্যে প্রত্যেক রবিবার করে জারি হবে লকডাউন ওই দিন রাজ্যের সব পরিষেবা বন্ধ থাকবে শুধু কিছু জরুরি পরিষেবা খোলা থাকবে রাত নটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জারি 
হয়েছে নাইট কারফিউ সেই নিয়মে কিছু বদল আসে উনত্রিশ জুন থেকে এই নিয়ম বদলে নাইট কারফিউ জারি হচ্ছে রাত আটটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এছাড়াও ওই রাজ্যে সরকারি অফিস বন্ধ থাকবে শনিবারও সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ হবে সরকারি অফিসে দশ জুলাই থেকেই রি হচ্ছে এই নিয়ম গত শনিবার চব্বিশ ঘন্টায় শুধুমাত্র ব্যাঙ্গালোর শহরে পাঁচশো ছিয়ানব্বইটি নতুন করোনা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছিল যা ছিল রেকর্ড এছাড়াও প্রাণ হারিয়েছেন আরও তিনজন ওই দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নশো আঠেরো জনের শরীরে এই মারণ ভাইরাসের পরিস্থিতি অর্থাৎ উপস্থিতি শনাক্ত করা হয় যার জেরে রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয় এগারো হাজার নশো তেইশ জন এর মধ্যে একশো একানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পারেন প্রত্যেক রাজ্য এবার আলাদা আলাদাভাবে লকডাউনের নিয়ম জারি করছে এবং আরও কড়াকড়ি করে দিচ্ছে লকডাউন প্রক্রিয়া এবং প্রায় কিছু কিছু জিনিস ছাড়ও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে এমনই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লকডাউনকে একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রায় সমস্ত কিছুই পরিষেবা আস্তে আস্তে সচল করে দিচ্ছে এবং সকলকে হাত জোর করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে আপনারা স্বাস্থ্যবিধি নিয়মগুলো মানবেন বাড়ি থেকে বেরোলে অবশ্যই কিন্তু মাস্ক পরে চলবেন এবং সামাজিক দূরত্বটা মেনটেন করে চলবেন তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি খরচ বাঁচানোর জন্য সতেরো জোড়া ট্রেন বাতিল করার প্রস্তাব দিল পূর্ব রেল আর সেই ট্রেন বাতিলের তালিকায় রয়েছে হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি সাপ্তাহিক এসি এক্সপ্রেস শিয়ালদাহ সীতামারি এক্সপ্রেস কলকাতার পাটনা এক্সপ্রেস হাওড়া অমৃতসর এক্সপ্রেস এছাড়াও বেশ কয়েকটি ট্রেন তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলি হলো হাওড়ার শ্রী গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস শিয়ালদাহ রামপুর ট্রাই সাপ্তাহিক ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বর্ধমান রামপুর আর প্যাসেঞ্জার তো বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পারেন আরও সতেরো জোড়া ট্রেন বাতিল করার পথে চলছে রেলওয়ে দপ্তর তো এভাবে যদি ট্রেন সংখ্যা বাতিল করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু যাত্রীরা আরও বড় সড়ো সমস্যার সম্মুখীন হবেন তো আসুন বন্ধুরা দেখে নেব পরবর্তী খবরটি কোভিড লড়াইয়ে মাস্ক ইজ ইয়োর টাস্ক হ্যাঁ বন্ধুরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আগেই ঘোষণা করেছিল যে করোনা লড়াইয়ে মাস্ক অন্যতম প্রধান অস্ত্র কিন্তু সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার না করলে কিন্তু রোখা যাবে না করোনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছেন একমাত্র তিন স্তরের মাস্কেই করোনার প্রবেশ রুখতে সম্ভব হ্যাঁ বন্ধুরা এমনকি এই দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে যে মাস্ক যেন মুখ ও নাক স্পর্শ করে আবরণ করে রাখে তাই শুধু মাস্ক থাকলেই হবে না সঠিকভাবে ব্যবহারও করতে হবে মাস্ক অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে মিলেছে মাস্ক পরেও এই সাত ভুলের জন্য করোনা প্রবেশ অর্থাৎ প্রবেশ করতে পারে আপনার শরীরে জেনে নিন সঠিক মাস্ক ব্যবহার করার উপায় প্রথমত দেখুন কি বলেছে মাস্কের ওপরের অংশে একবারে স্পর্শ করবেন না যদি মাস্কে ঘন ঘন স্পর্শ করেন তাহলে ওপরের অংশ দিয়ে করোনা শরীরের মধ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয়ত বলেছে একই মাস্ক সারাদিন পরে থাকবেন না সারাদিন ধরে একই মাস্ক পরে থাকলে করোনা ভাইরাস আপনার শরীরে প্রবেশ করতে পারে তৃতীয়ত বলেছে কখনোই ভেজা মাস্ক ব্যবহার করবেন না ভেজা মাস্কের দরুন শুধুমাত্র আপনার শ্বাসকষ্টের সময় নয় ভাইরাসের প্রবেশের সম্ভাবনাও বাড়তে পারে চার নম্বর বলেছে মাস্ক যেমন আপনার নাককে সম্পূর্ণ আবৃত্ত করে রাখে যদি আপনার নাক মাস্কের বাইরে থাকে তাহলে নাকের মাধ্যমে শরীরে ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে পাঁচ নম্বর বলেছে কথা বলার সময় একদম মাস্ক মুখ থেকে সরাবেন না কথা বলার সময় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই কথা বলার সময় মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করবেন ছ নম্বর বলেছে মাস্ক সরানোর সময় অধিক সতর্কতা অবলম্বন করুন মুখ থেকে অন্তত সচেতনভাবে মাস্ক খুলুন তারপর সঙ্গে জীবাণুনাশক ছড়িয়ে দিন আর যদি ঘরের বাইরে থাকেন তাহলে মাস্কটিকে একটি বাক্সের মধ্যে ভরে রাখুন বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত সাত নম্বর বলেছে মাস্কে পূর্ণ ব্যবহারের আগে সবসময় ভালো করে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করবেন তারপর সূর্যের আলোয় পাঁচ ঘন্টা রাখুন বা পাঁচ মিনিট ইস্ত্রি করে নিন তারপরেই আবার ব্যবহার করুন মাস্ক তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পারলেন মাস্ক তো সবাই ব্যবহার করেন কিন্তু সঠিক নিয়মে আপনারা মাস্ক ব্যবহার করেন না তার ফলে কিন্তু আপনারা বিপদে পড়তে পারেন তাই এই আপডেটটি আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি আপনারা এই এই নিয়মগুলো পালন করে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে চলবেন এবং সবাই সতর্ক থাকবেন এবং সাবধান থাকবেন তো আজকের এই ভিডিওটি কেমন লেগেছে অতি অবশ্যই কমেন্টে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং ভিডিওটি সকলকে শেয়ার করে জানিয়ে দেবেন যারা নতুন রয়েছেন আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে এভাবে जुड़े थ